విశ్వాసము అనండి సాధారణంగా మనం విశ్వాసం ద్వారా స్వస్థత పొందుకుంటాం విశ్వాసం ద్వారా దేవునికి ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం విశ్వాసం ద్వారా కొండను చూసి పో అంటే దాన్ని పమ్మంటాం విశ్వాసం ద్వారా అనేక అద్భుతాలు చేసుకుంటాం విశ్వాసం ద్వారా మనం ప్రార్థించి అనేకమైనవి చేసుకుంటాం ఎంతమంది ప్రార్థనకు జవాబు చూసారో ఒకసారైనా మీ జీవితంలో ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సీన్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ దేవుడు మన విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు పెంచాలని చూస్తాడు అందుకని ఆయన వాక్యం తెలుసుకుని వాక్యానుసారంగా ప్రార్థించాలని మనం కోరుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు విశ్వాసం ద్వారా ఎన్ని మనం చేస్తాం అయితే అధిక విశ్వాసము అనండి అధిక విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే బైబిల్లో ఉదాహరణకి శాతాధిపతి ఉన్నాడు ఇటలీ దేశపు శాతాధిపతి మరి ఈ శాతాధిపతి ఏం చేస్తాడు ఇతడు దాసుడు పక్షవాయుతో కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఇతను ఏం చేస్తాడో తెలుసా అయితే అధిక విశ్వాసము అనండి కొంచెం ఇతన్ని నీచంగా చూస్తున్నా కించపరుస్తున్నా ఇతను ధనము ఇచ్చి వారి కొరకు ఏం చేశాడంట మందిరము కట్టించాడంట యుద్ధులకి దానికి తక్కువ విశ్వాసం కావాలా అధిక విశ్వాసం కావాలా అవతలోడు నిన్ను ద్వేషిస్తున్నా నువ్వు అతను ప్రేమించాలంటే నీకు ఏ విశ్వాసం కావాలా పేదరు ఒక మాట అంటాడు అయ్యా వీడు నా పట్ల తప్పిదమ్ము చేస్తే ఒకసారా రెండు సార్లా మూడు సార్లా ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి అంటాడు అప్పుడు వేసే ఏమంటాడు ఏడు రెట్లు ఏడు క్షమించాలంట అయ్యి బాబాయ్ అన్ని రెట్లు అయితే అక్కడ ఒక మాట అంటాడు అయితే మా విశ్వాసాన్ని పెంచు అంటాడు లుక్ పదిహేడు నాలుగు ఐదు అతడు ఒక దినమున ఏడు మారులు నీ ఏడల తప్పిదం చేసి ఏడు మారులు నీ వైపు తిరిగి మారు మనసు పొందితిన అన్న ఏడల అతని క్షమింపవలను అపోస్తులు మా విశ్వాసము వృద్ధి పొందించమని ప్రభుతో చెప్పగా అంటే వాడు ఇన్నిసార్లు తప్పు చేస్తున్నా మేము క్షమించాలంటే మాకేం కావాలా వారికి అంటే అపోస్తులకు విశ్వాసం ఉందా లేదా అపోస్తులకు అంటే మామూలు విశ్వాసం ఉంటుందా వాళ్ళకు ఉండే విశ్వాసం మంచి విశ్వాసమే అయితే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నా వాళ్ళని క్షమించాలంటే మాకేం కావాలా అది అధిక విశ్వాసం అని అండి ఇంక్రీజ్ అవర్ ఫెయిత్ నీకు ఏదైతే అసాధ్యముగా ఉందో దాని విషయం నువ్వేం ప్రార్థన చేయాలి తెలుసా ప్రభు నా విశ్వాసాన్ని పెంచు నీ ఆదాయం అక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్ పెరగదు ఒక అద్భుతం జరగట్లేదు నువ్వు దేవుడిని ఏమడగాల నా విశ్వాసాన్ని అందరూ అనండి ఏ సరే విశ్వాసాన్ని పెంచు అనండి ఓకే సో ఈ వ్యక్తి వారు ఇతన్ని ద్వేషిస్తున్నా సరే ఇతడు వారిని ప్రేమించి వారి కొరకు మందిరం కట్టాడంటే ఈ సేనాధిపతికి ఎంత విశ్వాసం ఉంది అధిక విశ్వాసం అందుకే అతను ఏమంటాడు నేను ఆ ఇంటికి రావాల్సినటువంటి పని లేదయ్యా మాట మాత్రం సెలవిమ్ము నా దాసుడు స్వస్తి పడతాడు అంటే ఇతను ఏం చేశాడు ఏసు ప్రభు వారు చనిపోయిన తర్వాత రావాల్సినటువంటి కాలము అన్యజనులకి దాన్ని ముందుగానే అధిక విశ్వాసముతో పొందుకుంటాడు ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది యూ సీ దాట్ సో గ్రేట్ ఫెయిత్ కెన్ క్రాస్ బౌండరీస్ అందరూ చెప్పండి గొప్ప విశ్వాసము సరిహద్దులను దాటతాది ఇట్ కెన్ క్రాస్ ద బౌండరీస్ తర్వాత చూస్తే తూరుసిదోని స్త్రీ ఒక ఆమె వస్తుంది వచ్చి ఏసైను అడుగుతూ ఉంటుంది అయ్యా నా కుమార్తెను స్వస్థపరచ్చు అంటే ఆయన ఏమంటాడు అమ్మ పిల్లల రొట్టె తీసి కుక్క పిల్లలకు ఏట యుక్తము కాదు అంటే ఎవరు వాళ్ళ అన్ని జనులు వాళ్ళు ఎవరు పబ్లిక్ ఇన్సల్ట్ జరిగింది ఆమెకి అందరి ముందు వాళ్ళ బంధువులు అందరూ వచ్చారు పదా ఏసీని స్వస్థపరచుకుందాం గ్యాంగ్ కూడా పట్టుకొచ్చింది చీప్ అయినప్పటికీ ఇన్సల్ట్ అయిపోయింది కానీ ఈమె అందరిలాగా ఉండే విశ్వాసం స్త్రీ కాదు ఏ విశ్వాసం కలిగినటువంటి స్త్రీ అది అందుకే ఏమంది అయ్యా కుక్కలైనా సరే ఒకవేళ రొట్టె దొరకకపోయినా కింద ఎంత మొక్క పడిపోతే అవి తింటాయి కదా అలాగైనా నాకు స్వస్థతనీయ అంటుంది అధిక తగ్గింపుకు ఏం కావాలా అధిక అందులో స్త్రీకి పబ్లిక్ ఇన్సల్ట్ ఒక స్త్రీకి పబ్లిక్లో అంత ఇన్సల్ట్ జరుగుతున్నా ఆమె తగ్గించుకొని ఇంకా అడిగిందంటే ఆమెకి ఏ విశ్వాసం ఉంది గొప్ప విశ్వాసం వేసే అంటాడు అమ్మ నీ విశ్వాసము గొప్పది కాబట్టి నేను చనిపోయి మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత నీకు రావాల్సింది ఇప్పుడే వస్తు వస్తుంద పో నీ కుమార్ స్వస్థపడ్డది అంటారు ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది నా సిన్స్ ఫెయిత్ కెన్ క్రాస్ బౌండరీస్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ యాక్చువల్గా మనం ఈ ఫెయిత్ని వాడతా ఉంటాం రెగ్యులర్ ఫెయిత్ని మూడు ఇన్స్టెన్సెస్ హానోకు గురించి అబ్రహాం గురించి తర్వాత మోషే గురించి హానోక్ అంట దేవునితో ఏం చేశాడంట నడిచాడంట దేవునితో నడుస్తూ ఉంటే హానోక్ అనే అతను ప్రవక్త కాదా దేవుడు తన ప్రవక్తల దగ్గర ఏమన్నా దాస్తాడా 
అబ్రహం దగ్గర ఏమన్నా దాస్తాడా హీ విల్ నాట్ హైడ్ ఎనీథింగ్ మోసేన్ ఏమంటాడు యువర్ మై ఫ్రెండ్ మోసేస్ అంట హీస్ మై ఫ్రెండ్ ఐ టాక్ టు హిమ్ ఫేస్ టు ఫేస్ అబ్రహం ఏమంటాడు మై ఫ్రెండ్ ఈనోక్ ఏమన్నాడు యువర్ యూ విల్ వాక్ విత్ మీ అన్నాడు నడిచి 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 మన దేవుడితో సహవాసం చేస్తే ఆయన ఏంటో తెలుసా ఆల్ఫా ఆది అంతం ఆయన నీకు ప్రస్తుత సంగతులు చెప్పడంట జగత్ పునాది వైపు ఏం జరిగాయి అంత దినముల్లో ఏం జరుగుతున్నాయి లాస్ట్లో ఏం జరుగుతాయి అన్నీ చూపించాడు యోహానికి చెప్పడం లేదా జరగబోయే వాటిని ఓకే పాత్మోస్ దీవిలో అలాగా హార్నొక్కు నడిచి ఎన్నీ చెప్తున్నాడంట అయితే హార్నొక్కు ప్రభు నీవు అంటే దేవునిలో ఆల్ఫా కూడా ఇప్పుడే ఒమేగా కూడా ఇప్పుడే ఆది ఇప్పుడే అంతము కూడా ఈ మాట అంతమందికి అర్థమైంది ఇది ఆల్ ఐట్ యూనో ద పాస్ట్ టెన్స్ కెన్ నెవర్ బీ నవ్ and the future tense can never be now but only in the kingdom of god it can be now faith is always now ante devudu kuda andukine em antadu yahanaku naaku nu munde telusu jagat punadi veki munupe nee patla nen plan galigi unnan jermi antadu nen chana pallu vandi prabhu nen pravachinchaleenu endi puttaka munde nen set chesanu ninnu అవునా అయితే ప్రవచత్తాను అన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ గతాన్ని తెలుసుకుంటావో నీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది యు సి దాట్ వెన్ ఎవర్ యునో ఎవరు అందుకే అంటాడు దేవుడు జగత్ పునాది వేయకు మునిపే నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను వెన్ ఎవర్ గాడ్ తెలుసు అలాంటిది హార్న్ నొక్కి ఇవన్నీ చెప్పాడంట చెప్పి నేను మొదటిసారి వస్తాను గొరపిల్ల వల్ల వధం పడతాను తర్వాత మళ్ళీ రెండుసార్లు వెళ్ళిపోతాను ఆ తర్వాత యుగ యుగములు నాతో జీవిస్తావు మరణము కొట్టివేయబడుతుంది మరణమా నీ ముల్లెక్కడా ఎన్ని కొట్టివేయబడతాయంటే అప్పుడు ఏమన్నా ప్రభు మరి అప్పుడు జరగబోయేది ఇప్పుడు నేను పొందుకోవచ్చు అని అడిగాడు హార్నాక్ ఎందుకు పొందుకు తీసుకొచ్చేసాడు అంతే పైకి ఎప్పుడో మనం వెళ్లాల్సిన నిత్యత్వంలోకి హార్నోకు యేసుప్రభు వారు చనిపోయి రెండో రాకనప్పుడు బోర మోగితే అప్పుడు లెగాల్సింది చావకుండా ఎప్పుడో లేచిపోయాడు ఎవరో హార్నోకు అధిక విశ్వాసము అనండి నా వాట్ ఐ మై టాకింగ్ అబౌట్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ కెన్ ఓవర్ టేక్ టైం అందరూ చెప్పండి విశ్వాసానికి టైం ఉండదు అనండి పాస్ట్ టెన్స్ ఉండదు ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉండదు అంటే హానోకు జరగబోయే దాన్ని ఎప్పుడు పొందుకున్నాడు అప్పుడే ఇప్పుడు కాలంలోనే అంటే హానోకు జీవిస్తున్నప్పుడు హానోకు కాలంలో ఏమైనా ప్రభు ఇప్పుడే చేయొచ్చు కదా నువ్వు అల్ఫా ఒమేగా నీకు అల్ఫా అయినా నీకు గతమైనా భవిష్యత్తు అయినా ఎప్పుడు ఇప్పుడే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళిపోగలనా ఇప్పుడు ఇచ్చేయంటే పదా ఇచ్చేస్తాను నేను అల్ఫా ఒమేగా డమ్ముట నీ వసం అయితే సమస్తము నాకంత సాధ్యమే నమ్ముతున్నా ఉన్నాడు అన్న నమ్ముతున్నా అన్నాడు చాలా అజా అన్నాడు చెడిపోయాడు అని ఓకే గొప్ప విశ్వాసం అని అండి నా గ్రేట్ ఫెయిత్ అంటే ఆ దోత అది చేయకముందే నీవు ఆ సమయము లేని కాలంలోకి హార్నోకి వెళ్ళిపోయాడా ఏలియా వెళ్ళిపోయాడా అధిక విశ్వాసం అని అండి గ్రేట్ ఫెయిత్ క్యాన్ గో ఇన్ టు టైమ్ లెస్ జోన్ అండ్ బ్రింగ్ దాట్ అది ఈ భూమి మీద అనుభవించును గాక ఇవన్నీ ఏంటి దేవుడు ఆయన ఇచ్చిన జీవంలో రెండు ఉన్నాయి యోహాను పది పది చదవండి జాన్ టెన్ టెన్ దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయటకు వచ్చును కాని మరి దేనికి రాడు గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ రెండే రెండు జీవాలు ఒకటేమో నార్మల్ ఇంకొకటేమో సమృద్ధి నేను గొర్రెలకు జీవము కలగడానికి వచ్చాను ఎటువంటి జీవం అంట సమృద్ధి కలిగిన జీవం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఎన్ని తెలియడంతో మీ ప్రార్థనా జీవితం మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఎంతమందికి ఇప్పుడు నేను ఎంత గొప్పడవో తెలుస్తుంది నీకు ఎంత శక్తి ఉందో విశ్వాసంలో క్రీస్తు ద్వారా నీకు ఇచ్చిన ధన్య ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది చూసారా నువ్వు మొరపట్టగా ఆ చుట్టి కథ దిగి వస్తాడు నీకు యు సి దాట్ యు ఆర్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ ఉమెన్ నో జోక్ అబౌట్ దిస్ డాక్ మూమెంట్ బ్రాయిట్ ఫ్యూచర్ అయ్యా ఈ చీకటి దరిద్రుల నుంచి ఏం తీసుకొస్తున్నావు అని అడగాలంట దేవుడిని ఓకే ఈ బలహీనత పోటల అయ్యా ఈ బలహీనతల నుంచి ఏం పట్టుకొస్తున్నావు ఈయనో సంసోని అన్నాడు నా పని ఇంతలాగా అయిపోయింది సైతం నేను ఎలా చేసేసాడు అన్ని చెడ్డ పనులు చేసి ఇలా ఇరుక్కుపోయాను ఈ డార్క్ మూమెంట్ నేను డార్క్ మూమెంట్లో చావకూడదు ఈ డార్క్ మూమెంట్ గొప్పగా చెప్పుకునేటట్టు సైన ఆయన అన్నాడు ఏం చేశాడంట ఆ డార్క్ మూమెంట్లో ఆ చీకటి కళ్ళు పీకేసి ఎద్దు వలె ఆ గానుకు తిప్పుతున్నప్పుడు కూడా ఆ విశ్వాసాన్ని వాడాడంట విశ్వాసాన్ని వాడి ఆ రెండు పునాదులను పడేసి తన జీవితాంతకాలం చంపిన దానికంటే ఎక్కువ మందిని ఎక్కడ చంపాడంట his dark moment became the brightest future he became more successful in his darkest 
అతడు చేసిన అతి పాపం పనిలో చేసి కూరుకుపోయినప్పుడు అతడు విశ్వాసం వాడినప్పుడు అత్యధిక విజయం పొందాడండి చరిత్రలో అతను జీవితకాలం చేయలేని ఎప్పుడు చేశాడంట అందుకనే ఎప్పుడు కూడా నీ దేవుణ్ణి విడిపెట్టి విడిచిపెట్టవలసిన అవసరం లేదు హీ కెన్ కమ్ అండ్ గివ్ యూ మోర్ పవర్ ది డార్కెస్ట్ మూమెంట్ అండ్ మేక్ యూ ఎ హిస్టారికల్ పర్సన్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్ మే యువర్ డార్క్ హిస్టరీ చేంజ్ టు ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ నీ భయంకరమైనటువంటి అవమాన చరిత్ర మంచి ఘనమైన భవిష్యత్తుగా మారుని గాక అందరూ చెప్పండి నా విశ్వాసం ఎలా చేస్తుంది యువర్ ఫైట్ యూజ్ యువర్ ఫైట్ అండ్ చేంజ్ దాట్ అంత పరువు పోగొట్టేసుకున్నావా పాడైపోయావా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజాస్టర్స్ గాడ్ అందరూ చెప్పండి ఏసయ్య నా అవమానకరమైన గతాన్ని నీ ముందు పెడుతున్నాను దాన్ని ఘనమైన భవిష్యత్తుగా మార్చు యూ సీ దాట్ దావిది విషయం అలాగే జరిగింది ఇంట్లో అన్ని తిట్లే తిట్లే సడన్ గా పాట మొదలైంది దావిది గురించి ఏంటి సవులు వెయ్యి మంది అని చెప్తే దావిది ఎంతమంది చెప్పాడంట అంటే రాజాది రాజా గాడ్ విల్ చేంజ్ ద గాసిప్ అండ్ ద బ్యాక్ టాక్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ నా అంటే ఈ లెక్కన నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి నా పని అయిపోయిందని ఏ టైంలో కూడా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు స్టిల్ యూ క్యాన్ బౌన్స్ బ్యాక్ అండ్ బిఎస్ రాకెట్ అండ్ గో అప్ అండ్ అప్ అండ్ అప్ జీవము అనండి ఇంకొకటి సమృద్ధి గల జీవం పౌలు ఒక చోట బోధిస్తూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి పడిపోతాడు పైనుంచి పడిపోతాడు హీ విల్ ఫాల్ ఫ్రమ్ విండో దగ్గర కూర్చొని అతను గాఢ నద్ర పడిపోయి పైన పడిపోయి చచ్చిపోతారు క్యాండిడేట్ అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచనాలు మేము కూడి ఉన్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను అప్పుడు ఐతుకు అను ఒక యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి పౌలు చాలాసేపు ప్రసంగించుండగా నిద్రాభారము వలన జోగి మూడవ అంతస్తు నుండి క్రింద పడి చనిపోయిన వాడై అంతటా పౌలు క్రిందికి వెళ్లి అతని మీద పడి కౌగులించుకుని మీరు తొందర పడకుడి అతని ప్రాణం అతనిలో ఉన్నదని వారితో చెప్పాను చూడండి అతడు కింద పడిపోయినప్పుడు ముందు ఎవరు పరిగెడతారు జనాలు పరిగెట్టారు పరిగెట్టి ఏం చెప్పారు పౌల పౌల ఆ నిద్రపోయి వాడు ఏమైపోయాడు చచ్చిపోయాడు అని చెప్పి పౌలు శిష్యులు సంఘ పెద్దలు పాస్ట్ గారు వచ్చి ఏం చెప్పారు పౌలుకి మెసేజ్ చెప్పారు వాళ్ళు చచ్చిపోయాడు అని వాళ్ళందరికీ ఏముంది జీవం ఉంది అయితే పౌలుకి ఏముంది పౌలు కిందకి ఏం చేశాడు సమృద్ధి గల జీవాన్ని హత్తుకున్నాడు వాడు బతికాడు పైకి వచ్చేసాడు యు సీ దాట్ నా సో డోంట్ జస్ట్ హ్యావ్ ఫై కాబట్టి ఉత్తి విశ్వాసంతో జీవించక ఏం కావాలి నీకు బ్రాడ్ ఫై ఉత్తి జీవం అవడానికి మాత్రం ఏం అవడానికి వచ్చాడు అంటే సమృద్ధి అంటే నీకే కాదు నీలోంచి అవతలోడు కూడా పొందుకునేటట్టు దట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇక్కడే నీకు సామాన్యమైన విశ్వాసకి తేడా కనపడుతుంది ఎవ్రీబడి బాటర్ న్యూస్ హిస్ డాడ్ హిస్ డాడ్ హిస్ డాడ్ కానీ పౌల్లో ఏముంది యా అతను చూడండి అక్కడ ఏముంటుందో అండ్ పౌల్ వెన్ డౌన్ అండ్ ఫెల్ ఆన్ హిమ్ మీద పడ్డా ఎందుకంటే నాకు నా దగ్గర ఉండే జీవం నాకు మాత్రమే కాదు ఇతరులకు కూడా సరిపోయేది ఉంది ఐ క్యాన్ పోర్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ టు అదర్స్ లైఫ్ ఏం చేశాడని చూడండి అతడు పౌలు కిందకి వెళ్ళి అతని మీద పడి కౌగులించుకొని ఏమంటున్నాడంట కంగారు పడకండి అతని ప్రాణము అతనిలో ఉన్నదని వారితో అంటే జీవం కలిగిన వారు ఒక న్యూస్ ఇస్తే సమృద్ధి జీవం కలిగిన వారు ఇంకో న్యూస్ ఇస్తారు జీవము కలిగిన వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని సమృద్ధి జీవం కలిగిన వారి విశ్వాసము అధికమిస్తుంది యు విల్ కంప్లైన్ అండ్ అదర్ పర్సన్ విల్ రిడీమ్ ఎంతమందికి అర్థమైంది గొప్ప విశ్వాసము యు సి దాట్ నా కాబట్టి ఇప్పుడు కావలసినవి అడగండి నీవు అసాధారణమే నీ కూడా అడగచ్చు దేవుణ్ణి గ్రేట్ ఫైట్ క్యాన్ డూస్ మెనీ థింగ్స్ గొప్ప విశ్వాసము చాలా కార్యాలు చేయగలదు గొప్ప విశ్వాసులు వేరుగా మాట్లాడతారు గ్రేట్ ఫైట్ పీపుల్ టెక్ వారు సామాన్య తలంపులను మారి సామాన్య తలంపుల కంటే గొప్పగా ఆలోచిస్తారు వాడు ఓకే యోహాన సువార్త ఐదు ఇరవై ఒకటి తండ్రి మృతులను ఎలాగూ లేపి బ్రతికించను అలాగే కుమారుడును తనకి ఇష్టం వచ్చిన వారిని బ్రతికించను తండ్రి ఏం చెప్తాడు అదే చేస్తాడంట సమృద్ధి గల జీవం అనండి అంటే ఇప్పుడు కుమారుడి ప్రాణం తన చేతిలో ఉందా తండ్రి చేతిలో ఉందా కుమారుడి ప్రాణం యూదుల చేతిలో ఉందా యోధాయస్కర్ యోధ చేతిలో ఉందా ఎవరి చేతిలో ఉంది కుమారుడి ప్రాణము తండ్రి చేతిలో ఉందా కుమారుడి చేతిలో ఉందా యేసుబాబు ఏమంటారు తెలుసా ఇదిగో నేను పాములను భుజంగములను తొక్కుటకు రోగములన్నిటి మీద మీకు అధికారము మీకు ఇప్పుడు ఎవరిది అధికారము నిధి తండ్రి ఎలాగు మృతులను బ్రతికించునో అలాగే కుమారుడు తనకి ఇష్టం వచ్చిన వారిని ఇది ఎప్పుడు ఇది చనిపోయిన తర్వాత పరలోకములన్నా భూమి మీద ఉన్నప్పుడా భూమి మీద ఉన్నప్పుడే ఏసైకి అధికారం ఇవ్వబడ్డది అంట అంటే ఏంటి రిలేషన్షిప్ బ్రింగ్స్ ఇంపటేషన్ 
సహవాసము ఏం తీసుకొస్తుంది నీకు అభిషేకము డివైన్ రిలేషన్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డివైన్ నేచర్ జోన్ చాప్టర్ ఫైవ్ యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దము విను గడియ వచ్చున్నది ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది దాన్ని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను తండ్రి ఏలాగూ తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉన్నాడో చూడండి తండ్రి తనంతట తానే ఎలా అంటే తండ్రి జీవం ఆహారం మీద ఉంటుందా తండ్రికి ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుందా అంటే బయట ఉండదు తనంతట తానే జీవం కలిగి ఉంటాడు సో లైఫ్ ఈజ్ నాట్ అవుట్ సైడ్ సాధారణ విశ్వాసకి జీవం బయట ఉంటుంది సమృద్ధి గల విశ్వాసకి జీవం తండ్రి ఎలాగు తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉన్నాడో అలాగే అలాగే కుమారుడును కుమారుడును తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉండటకు కుమారునికి అధికారం అనుగ్రహించాను ఇలాంటివి మీరు అడిగే ఆశీర్వదించబడును గాక దీస్ థింగ్స్ విల్ బ్లెస్ యూ ఇక్కడ ఎవరికుందంట కుమారుడికి తనంతట తానే జీవము ఎందుకన్నాడు నేను చేయు కార్యాలు ఇవన్నీ ఆయనకి భూమి మీద తండ్రి ఇచ్చిన కార్యాలా కాదా దీన్ని ఏమంటారో తెలుసా అధిక విశ్వాసం అని అండి గ్రేట్ ఫైత్ డిమాండ్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ అధిక గొప్ప విశ్వాసము గొప్ప విషయాలు దేవుడి నుంచి అడుగుతుంది తమ దేవుడిని ఎరుకు వారు మాత్రమే గొప్ప కార్యాలు చేయగువారు అండి ఇఫ్ యు నో ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ గాడ్ యూ విల్ డిమాండ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ గాడ్ అందుకే ఈ కసలు అన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే నీవు అధిక విశ్వాసము గలవాని యొక్క ప్రార్థన చేయడానికి ఈ రోజు నుంచి మీ ప్రార్థన సమృద్ధి గల జీవం గల ప్రార్థనగా మారిపోవును గాక మీరు అందరూ ఏర్పరచబడిన వారు కాబట్టి దేవుని చేత ప్రేమించబడిన వారు కాబట్టి ఈ వాక్యం అంటున్నారు మీరు అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ లిజన్ టు దిస్ వర్డ్స్ అధిక విశ్వాసం అంటే ఏంటో నీవు బోధించావు నీవెంత గొప్ప దేవుడు నీవు బోధించావయ్యా గొప్ప విశ్వాసము సమయాన్ని దాటి హద్దులు దాటి ఇతరులు పొందుకోలేని వాటిని ఇదిగో ఆ ఇద్దరు విశ్వాసులు ఇజ్రాయిల్ పొందుకోలేనిది వారు పొందుకున్నారు నాయన తురుసుతేను స్త్రీ పొందుకుంది హానోక్ అయితే జరగబోవు నిత్యత్వాన్ని ముందుగానే పొందుకున్నాడు అద్భుతాలను ఈ కాలంలోనే పొందుకునే సామర్థ్యములు అనేక అడుగుచుండగా వారికి దైత్యమని ప్రార్థిస్తున్నాను అనేకులు వారి కుటుంబంలో అనేక విషయాలు అడుగుతున్నారు నీతి పరిశుద్ధత గల జీవితాన్ని వారికి దాయిచ్చేయండి లార్డ్ బ్లెస్ దమ్ ఎంపవర్ దమ్ ఇంకా ఏమేమి అడుగుతున్నారో వాళ్ళు ఇదిగో వారంతట వారే జీవము కలిగి ఉండాలా సైతానుడికి నాతో సంబంధము లేదు వాడు ఎవరి జీవితాన్ని దోచుకోగలడు కానీ నా జీవితాన్ని దోచుకోడు ఎందుకంటే నా జీవితం నా చేతిలోనే ఉంది ఇది తండ్రి నాకు ఇచ్చిన వరము ఈ రోజు నుంచి వారు గొప్ప విశ్వాసుల ద్వారా వారి జీవితంలో ఆలకించి నెరవేర్చమని నా జరడి నేసిన మనం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి